מה צערו של פעיל שמאל בישראל שנתן שהוא חשוד במגע עם סוכן זר מעורר חשש של שימוש השלטונות לרעה בהליך הפלילי. הפעיל נעצר בשדה התרופה לפרק זמן של שבוע מבלי שהיה נגדו צו איסור יציאה מישראל. כמו כן, בחסות צו איסור הפרסום אין מפורטים החשדות כנגדו ובית המשפט אף אישר את בקשת המשטרה הישראלית למנוע ממנו מפגש עם עורך דין. שלילת מפגש כזה היא צעד קיצוני ביותר שיש להימנע ממנו ברוב המכריע של המקרים. העצור שאינו מקבל ייעוץ משפטי נשללת ממנו למעשה הזכות להתגונן מפני פגיעה בחירותו. השילוב של צו איסור הפרסום ואיסור המפגש עם עורך הדין מביאים למצב מסוכן. מהחשוד נמנעים הן אור השמש המחטא שיכול לאפשר, לאפשר ביקורת ציבורית על המעצר במקרה הזה והן הייעוץ המשפטי שיכול לסייע לו. החשדות הנוגעים לפעיל, פעיל השמאל, מבוססים רובם ככולם, ככל הנראה, על תוכנית טלוויזיה שהתבססה על הקלטות שעשו פעילי ארגון ימין בעל אוריינטציה פוליטית ברורה. אף על פי שאין לזלזל באמירות של האדם על כך שיסגיר אנשים לעינויים או למוות, הרי שלא ברור כלל שדבר כזה אכן אירע בפועל ושאדם כלשהו אכן הוסגר ועונה. קל וחומר הוצא להורג כתוצאה מפעילות העצור. יתרה מזאת, יש לתהות על דאגתה הפתאומית של המשטרה של ישראל, כמו גם של שרת המשפטים איילת שקד, ודאי של ארגוני הימין, לחייהם של פלסטינים. לו זכויות האוכלוסייה הפלסטינית היו עומדות לנגד עיני רשויות החוק של ישראל, הן היו נוקטות באמצעים חריפים להפסקת מקרי האלימות והדיכוי כלפי אוכלוסייה זו מצד צבא הכיבוש הישראלי וגם מצד המתנחלים. השניות והצביעות בפעולת הרשויות הישראליות מצביעות על המוטיבציה האמיתית שעומדת מאחורי צעדיהן. רדיפת ארגוני זכויות האדם ודה-לגיטימציה של מחנה השמאל כולו. המצער בחסות החשיכה הוא המעצר בחסות החשיכה הוא צעד נוסף בניסיונות השלטוניים לרמוס כל התנגדות ואופוזיציה לכיבוש הישראלי. מצער מאוד ומביך שבית המשפט של ישראל נותן להם יד עוזרת. קרים והרי גם בחדשות של היום עשרה אסירים מתימן שוחררו אתמול חמישי מהכלא האמריקני שבגואנטנאמו שבקובה והועברו לאומן. כך היה שר ההגנה האמריקני אשטון קרטר. לאחר המהלך בכלא נותרו פחות ממאה אסירים לראשונה מאז 2012. כיום בכלא שוהים 93 אסירים. סין מתכננת לשלוח גשושית שתהיה הראשונה לנחות על הצד האפל של הירח בשנת 2018. 
כך דווח היום שישי בסוכנות הידיעות הסינית. סין האיצה באחרונה את עבודתה בנושא חקר הירח, ואם אכן תצליח לשלוח את הגשושית, תהיה זו אבן דרך משמעותית בתוכנית החלל שלה. מעברות חלל נשלחו בעבר לצדו הרחוק של הירח שאינו נראה מכדור הארץ, אך לא נחתו עליו. מהפנטגון נמסר אתמול חמישי כי חיילי חיל הים האמריקני שהוחזקו בידי משמרות המהפכה האסלאמית טעו בנבואות וזה מה שהוביל אותם למים הטריטוריאליים של איראן. מהמידע שהגיע מהחיילים הם טעו בנבואות. המסר ההגנה האמריקאי אשטון קרטר שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ומקבילו האמריקאי ג'ון קרי ייפגשו בצירך ב-20 בינואר, כך דווח אתמול חמישי במשרד החוץ הרוסי. השניים שקבעו את פגישתם בתום שיחת טלפון עתידים לשוחח על המשברים בסוריה ובאוקראינה. רוסיה תחל לספק סיוע הומניטרי לתושבי סוריה, כך נמסר היום שישי ממשרד ההגנה הרוסי. לדבריהם, מטוסי חיל האוויר הרוסי סיפקו 22 טונות של ציוד הומניטרי באזור דיר אזור בצפון מזרח המדינה. מוקדם יותר היום יצאה קריאה ממשרד החוץ הרוסי לצדדים הנלחמים במדינה לאפשר סיוע הומניטרי לערים. הנצורות. רוסיה אישרה לחיל האוויר שלה להתפרס בסוריה לזמן בלתי מוגבל במסגרת הסכם שנחתם בין המדינות באוגוסט האחרון, כך נחשף אתמול חמישי במסמך מתוך ההסכם. מטוסים רוסיים כבר הוצבו בלעדיקיה בספטמבר האחרון.